சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பாருங்க ஃபோர் எயிட் நைன் த்ரீ சரிங்களா அப்போ நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல எத்தனை நம்பர் வந்து ஏழாக வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா நம்ம போட்டு பார்க்க முடியுங்களா ஸோ இது எப்படி நீங்கள் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை லாஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் முன்னாடி நம்பர் சரிங்களா அது எப்படின்னு சொல்ல பாருங்க இந்த மொத மூணு லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும் எடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற நம்பர் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஃபோர் எயிட்டி நைன் மைனஸ் லாஸ்ட் நம்பரை வந்து ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஓகேங்களா அப்ப நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து மைனஸ் ஆறு கழிச்சு எவ்வளவு வருது நானூத்தி எண்பத்தி மூணு வருது சரிங்களா ஸோ இந்த நானூத்தி எண்பத்தி மூணுங்கிறது ஏழால வகுப்படுதா வகுப்படல சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் இதே ப்ரொசீஜரே ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்ப என்ன வரும் நாப்பத்தி எட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ அப்ப நாப்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆறு கழிச்சா மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு ஆறு கழிச்சா எவ்வளவு வருது நாப்பத்தி ரெண்டு வருது நாப்பத்தி ரெண்டு ஏழால வகுப்படுதா சோ வகுப்படுது சோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் இப்படி சிம்பிளா முடிஞ்சதுங்களா இது நீங்க ஒவ்வொன்னா போட்டு வர உங்களுக்கு மினிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியா போட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க தொண்ணூத்தொன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு சரிங்களா இப்ப இது வந்து ஏழுனுடைய வகுத்தல் விதி நம்ம போடுறப்ப என்ன வரும் இதே ப்ரொசீஜர் அங்க என்ன பண்ணுமோ அதையே நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்ப என்ன வரும் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது அப்படியே எழுதிட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ரெண்டால போடுறோம் சரிங்களா அப்ப ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஐந்து பத்து பத்தை கழிச்சு என்ன வருது ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வருது சரிங்களா சோ இது மறுபடியும் வகுத்தல் விதிக்கு கீழே வரல சோ மறுபடியும் என்ன பண்றோம் அதே மாதிரிதான் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதிய ஒன்பது இருக்கீங்க அதை ரெண்டால் மட்டுமே பண்றோம் அப்ப நைன் இன்ட்டு டூ அப்ப என்ன வரும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து ஒன்பது இன்ட்டு ரெண்டு பதினெட்டு மைனஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன வரும் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வருது சரிங்களா இப்ப இது உங்களுக்கு ஏழால வகுப்படுதா வகுப்படுது சரிங்களா ஜீரோக்கு ஜீரோ அப்படியே வந்துடும் ஒரு ஏழு பதினாலு தொண்ணூத்தி எட்டு நூத்தி நாற்பது அப்படிங்கிறது வகுப்படுது ஸோ தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த மாதிரி மதிப்பு கான்கன் கேட்கறாங்க இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சரிங்களா லெவன் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ஸ்கொயர் டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் ஸ்கொயர் கண்டினியூஸா போயிருக்கலாம் இதுக்கான சிம்பிளான ஒரு ஈஸியான ஷார்ட் கட் இருக்கு சரிங்களா என்ன ஒன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க ஒன்னு ஒன்னா அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க சரிங்களா இங்க எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு ஸோ ஒன்னுக்கு அடுத்து ரெண்டு மறுபடியும் ரெண்டுக்கு அடுத்து ஒன்னு ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது இதே மாதிரி நூத்தி பதினொன்று இருக்கா ஒன்னு முத ஒன்னு ஒன்னு தள்ளி தள்ளி எழுதிக்கோங்க மொத்தம் எத்தனை இருக்கு மூணு இருக்கு அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு மறுபடி தலைக்கலாம் மூணுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஒண்ணு முடிஞ்சு போயிடுச்சு அதே மாதிரி இங்க நாலு இருக்கு அப்ப என்ன வரும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு மறுபடியும் தலைக்கலாம் மூணு ரெண்டு ஒண்ணு சரிங்களா இது மாதிரி எத்தனை கொடுத்தாலும் நீங்க மல்டிபிளிகேஷன் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் உங்களுக்கு வேல்யூ கரெக்டா வரும் சரிங்களா இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா ஈஸியா முடிஞ்சிருச்சுங்களா சரி ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் ஐந்தால வகுக்கிறது ஈஸியா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஐந்தால வகுக்கிறது அடுத்து இருபத்தி அஞ்சால வகுக்கிறது அடுத்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சால வகுக்கிறது எல்லாமே நம்ம எப்படி சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா சரி வாங்க ஐந்தால் வகுத்தல் சரிங்களா எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுத்துங்க இப்ப இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு இருக்கா அஞ்சுனாவே உங்களுக்கு டக்குன்னு என்ன வரணும் ரெண்டால பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க மைண்டுக்கு டக்குன்னு வரணும் சரிங்களா சரி இப்ப அஞ்சால வகுக்கிறோம் அப்படின்னா இருநூத்தி நம்ம இப்ப ரெண்டால பெருக்கணும் என்ன வரும் மூ ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒண்ணு அஞ்சு சரிங்களா சோ என்ன வந்துருச்சு இருநூத்தி அறுபத்தி மூணுக்கு ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு சரிங்களா இப்ப ஐந்தால வகுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி நம்ம புள்ளி வைக்கணும் சரிங்களா அப்ப ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு அப்படிங்கறதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா அது புரியலாம் அடுத்து பாருங்க முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு டிட்டர் பை அஞ்சு இருக்கா என்ன சொல்லிக்கிறேன் அஞ்சால வகுக்கிறனாவே ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணணும் சோ முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரெண்டால வகுத்தா எட்டு ரெண்டு பதினாறுக்கு ஆறு மிச்சம் ஒன்னு ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்பதுக்கு ஒன்பது மிச்சம்
ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் ஆத்தி போட்டாச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் ஒரு ஸ்தான தள்ளி புள்ளி வைக்கிறப்ப இரநூத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆன்சர் அதே மாதிரி தான் நூத்தி அறுபத்தி மூணு ரெண்டால் வகுத்தா சாரி ரெண்டால் பேருக்குன்னா ரெண்டு மூணு ஆறு மிச்சம் ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸோ ரெண்டு ஒன்று ப்ளஸ் மூணு முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு வருது ஸோ ஒரு ஸ்தான தள்ளி புள்ளி வைக்கிறப்ப முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இருபத்தி ஐந்தால் வகுத்தல் சரிங்களா இருபத்தி அஞ்சால் வகுத்தா எப்பயும் உங்களுக்கு டக்குன்னு நாலு ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ஸ்கொயர் எடுத்தா உங்களுக்கு நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இருபத்தி அஞ்சால் வகுத்தா நாலால் அப்போ எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி அதை நீங்கள் நாலால் மட்டும் பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இது நாலால் இப்போ இருக்குன்னா நாலு ரெண்டு எட்டு முன்னாங்கு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று நன்னாங்கு பதினாறு பதினாறு ஒன்றும் பதினேழு அப்போ இருபத்தி அஞ்சுங்கிறதுனால ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ பதினேழு புள்ளி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது எவ் எவ்வளோ பெரிய நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி நாலால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஜீரோ இன்ட்டு ஜி நாலு ஜீரோ நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் மூணு நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு மூணு முப்பத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று மிச்சம் மூணு ஐநாங்கு இருபது இருபது மூணு இருபத்தி மூணு சரிங்களா ஸோ என்ன வரும் மூணு மிச்சம் ரெண்டு அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பத்து என்ன வருது உங்களுக்கு பத்தா ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி நூத்தி இருபது வருது எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்க சொன்னேன் ரெண்டு ஸ்தானம் ஸோ ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா சரி அடுத்து நூற்றி இருபத்தஞ்சால் உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சாரி நூற்றி இருபத்தஞ்சால் நம்ம வகுக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தால் வகுத்தல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஏழ்நூத்தி ஐம்பது டிவைடட் பை இருபத்தி அஞ்சு இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சரிங்களா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சுனாவே உங்களுக்கு எட்டு வரணும் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தி அஞ்சுனா ரெண்டு இதே வந்து நம்மளுக்கு என்னது அடுத்து இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னா அஞ்சுனா ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சுனா நாலு நூற்றி இருபத்தஞ்சுனா எட்டு சரிங்களா அப்போ ஏழ்நூற்றி ஐம்பது ரெண்டு பை நூற்றி இருபத்தஞ்சுனா இன்ட்டு எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எழுநூற்றி ஐம்பது எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ எட்டு ஜீரோ ஐயெட்டு நாற்பதுக்கு ஜீரோ மிச்ச நாலு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு நாலும் அறுபது ஆறாயிரம் ஸோ இருபத்தஞ்சுனா மூணு ஸ்தானம் நூற்றி இருபத்தஞ்சுனா இருபத்தஞ்சுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம் நூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு மூணு ஸ்தானம் புள்ளி தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கா இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சு கொடுத்துருக்கா சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது வரும் மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறப்ப புள்ளி வைக்கிறப்ப நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி ஐநூற்றி இருபது அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா புரியுதுங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க இன்ன வரைக்கும் வகுத்தல் பார்த்தோம் ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன போகிறோம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பெருக்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி அஞ்சால் பெருக்கிறது இருபத்தி அஞ்சால் பெருக்கிறது நூற்றி இருபத்தி அஞ்சால் பெருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஏன்னா புரியுதுங்களா சரி ஓகே சரி வாங்க பார்க்கலாம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு ஐந்தால் பெருக்குதல்னா வகுத்தல்னா ரெண்டால் நம்ம என்ன பண்ணோம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் பெருக்குதல் அப்படின்னா ரெண்டால் நம்ம வகுக்கணும் சரிங்களா அஞ்சுனாவே ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ரெண்டால் வகுக்கிறோம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டால் வகுத்தா உங்களுக்கு என்ன வருது அறுபத்தி ஒன்று அங்கே என்ன பண்ணோம் ஒரு ஸ்தானம் முன்னாடி தள்ளி புள்ளி வச்சோம் இப்போ ஒரு ஸ்தானம் பின்னாடி தள்ளி புள்ளி வைக்க போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் ஒரு ஜீரோ சேர்த்து வரும் அறுநூத்தி பத்துங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் சரி அதே மாதிரியே பாருங்கள் பெருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக்குதல்ருக
என்ன பண்ணும் டிவைட் பண்ண உங்களுக்கு என்ன வருது முப்பத்தி ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு கிடைக்குதுங்களா அறுபத்தி மூணுல பாதி எவ்வளோ முப்பத்தி ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு சரி அப்ப என்ன இருபத்தி அஞ்சுன்னா நூறால நம்ம அங்க என்ன பண்ணோம் முன்னாடி ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி இந்த சைடு புள்ளி வச்சோம் இப்ப இந்த சைடு அப்ப என்ன வரும் இங்க ஒரு ஸ்தானம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்தானம் அப்ப என்ன வரும் முப்பத்தி ஒன்னு அஞ்சு ஜீரோ அப்படிங்கறதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்து ஐம்பத்தி ஆறு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு அதே மாதிரிதான் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு முதல் ரெண்டால வகுங்க ஐம்பத்தி ஆறுல பாதி வகுத்து என்ன வரும் இருபத்தி எட்டு மறுபடியும் ரெண்டால வகுத்தா பதினாலு ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா ஒன்னு ரெண்டு அப்ப என்ன வரும் ஆயிரத்தி சாரி நூத்தி நாற்பது தான் சாரி ஆயிரத்தி நானூறு மாத்தி சொல்லிட்டேன் ஆயிரத்தி நானூறு அப்படிங்கறதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா சரி ஓகே இப்ப அஞ்சு பாத்துட்டோம் இருபத்தி அஞ்சால பெருக்குதல் பாத்துட்டோம் அடுத்து என்ன பண்றோம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சால நம்ம பெருக்குதல் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஓகே அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பாருங்க நூத்தி இருபத்தி அஞ்சால் பெருக்குதல் சரிங்களா தொண்ணூத்தி ஆறு இன்ட்டு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுனா எட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் எட்ட ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாமா சரிங்களா சரி அப்ப தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஆறுல பாதி எவ்வளோ தொண்ணூத்தி இங்க நான் தொண்ணூத்தி ஆறு இருக்கு முதல்ல ரெண்டால வகுக்கிறோம் தொண்ணூத்தி ஆறு டிவைட் பை ரெண்டு சாரி தொண்ணூத்தி ஆறு சரிங்களா தொண்ணூத்தி ஆறு டிவைட் பை ரெண்டு எவ்வளவு வருது நாப்பத்தி எட்டு சரிங்களா அப்ப நாப்பத்தி எட்டு டிவைட் பை மறுபடியும் ரெண்டு எவ்வளவு வருது இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு டிவைட் பை ரெண்டு மறுபடியும் என்ன வருது பன்னெண்டு சரிங்களா சோ பன்னெண்டு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுனாவே எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி மூணு ஸ்தானம் இந்த பக்கம் முதல்ல தள்ளணும் அது வகுத்தலுக்கு பெருக்குதல்னா இந்த பக்கம் அப்ப என்ன வரும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு பன்னெண்டாயிரம் அப்படிங்கறதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அதே மாதிரியே அறுபத்தி எட்டும் போட்டு பாருங்க சரிங்களா அப்ப என்ன வரும் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டால போட்டா நம்மளுக்கு என்ன வருது முப்பத்தி நாலுனா பதினேழு பதினேழு மறுபடியும் ரெண்டால போட்டா எட்டு புள்ளி அஞ்சு சரிங்களா மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறப்ப எட்டு அஞ்சு டபுள் ஜீரோ எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கறதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா புரியுதா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்பர் கேட்டா நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு வரிசை கொடுத்துடலாம் முப்பத்தி மூணு ஸ்கொயர்டு முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு ஸ்கொயர்டு மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு ஸ்கொயர்டு மதிப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட கேட்டான் சரிங்களா சரி இப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்டெப்பு தான் மூணுனாவே உங்களுக்கு டக்குன்னு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் சரிங்களா அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்து நிற்கிறது பாருங்க இல்லையா ஒன்பது ஒன்பதுனாவே உங்களுக்கு டக்குன்னு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னு உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் சரிங்களா சரி இது எப்படி சார் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு ஸ்கொயர்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் இதுல இந்த ஜீரோ ஒன்பது ஒன்பது இருக்குதுங்களா இது ரெண்டும் அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து என்ன பாருங்க மறுபடியும் முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு இருக்குதுங்களா அப்ப என்ன பண்ணணும் ஜீரோ ஒன்பது எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டேன் நீங்க மூணு இருக்குது சரிங்களா மூணுனா ரெண்டு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அப்ப ரெண்டு டைம் இந்த ஒன்னை வந்து ரெண்டு டைம் இங்க எழுதுறீங்க அதே மாதிரி இந்த எட்டை ரெண்டு டைம் இங்க எழுதுறீங்க அவட்டா அடுத்த இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்து அதே மாதிரி ஜீரோ ஒன்பது கான்ஸ்டன்ட் இங்க எத்தனை இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கு சரிங்களா அப்புறம் நாலுனா மூணு டைம் இந்த ஒன்ன மூணு டைம் எழுதுறீங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த எட்ட மூணு டைம் எழுதுறீங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு இதுதான் ஆன்சர் இப்படி இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் உங்களால ஈஸியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரிதான் எதுவும் பெருசாலாம் எதுவும் கிடையாது சரிங்களா இதுல எது கான்ஸ்டன்ட் எட்டு ஒன்னு கான்ஸ்டன்ட் சோ அடுத்து என்ன பண்றோம் எட்டு ஒன்னு எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் இங்க மூணு இருக்கு அப்ப ரெண்டு எழுதணும் ஒன்பதுல ஒன்பது ரெண்டு டைம் எழுதுறோம் அதே மாதிரி இந்த ஜீரோவை ரெண்டு டைம் எழுதுறீங்க வேலை முடிஞ்சது அடுத்து அதே மாதிரியே எட்டு ஒன்னு கான்ஸ்டன்ட் இங்க எத்தனை இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்பது இருக்கு அப்ப மூணு டைம் என்ன பண்றோம் முத நம்பர் ஒன்பதை மூணு டைம் எழுதுறோம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி இந்த ஜீரோவை மூணு டைம் எழுதுறோம் ஆன்சர் முடிஞ்சது சரிங்களா அவ்வளவு இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் மூன்று இலக்கு எண்களின் பெருக்கல் இதை எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ண போறீங்க இது வந்து இதே பிளே லிஸ்ட்ல உங்களுக்கு இது எப்படி சால்வ் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு டைம் இதை உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்க சரிங்களா அந்த நானூத்தி
பதினாலு ஓகே பதினாலு மூணு பதினேழு இந்த ஏழை தூக்கி இங்கே போட்டுக்கிறீங்க இந்த ஒன்று அப்படியே இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ நாலு ஒன்று நாலு மூணு ரெண்டும் ஆறு மூவேழு இருபத்தி ஒன்று கூட்டினா அஞ்சு பதினொன்று பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்ச ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டை தூக்கி இங்கே போட்டுக்கிறீங்க இதை அடிச்சிருங்க மிச்சம் மூணு இருக்கு அடுத்து பாருங்க நாலேழு இருபத்தி எட்டு மும்மூணு ஒன்பது சரிங்களா இப்போ ஒன்பது எட்டு பதினேழு பதினேழு மூணு இருபதுக்கு ஜீரோ மிச்சம் ரெண்டு நாற்பது ஸோ ஜீரோவை போட்டுக்கிறீங்க மிச்சம் நாலு இருக்குது அடுத்து நாங்க மூணு பன்னெண்டு சரிங்களா பன்னெண்டு நாளும் பதினாறு ஸோ என்ன பண்றீங்க இந்த பதினாறு தூக்கி அப்படியே இங்க எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா இந்த வீடியோ மூலியமா நம்ம மேக்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஷார்ட் கட் எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்க மேக்ஸ்ல அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க முடியும் ஃபார்முலாவுக்கு அடுத்த பட்சமா இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் உங்களால தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ல ஈஸியா வெற்றி பெற முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மத்தவங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார